ഡോക്ടർ ശാന്താറാമിന്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹം ഒരു ലോക പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തോളം വളർന്നിട്ടും ജന്മനാടിനെ മറന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ തരൂ എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിയപ്പോൾ കൂറ്റൻ ശമ്പളവും സൗകര്യങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ജന്മനാടിനെ സേവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം എത്ര ശ്ലാഘിച്ചാലാണ് മതിയാവുക ആ മഹാപ്രതിഭയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇന്നിതാ ഈ സദസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആ കർമ്മയോഗിയെ മഹാഭിഷഗ്വരനെ ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാസത്തെ ഞാനിതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നമസ്കാരം ആരും മുഷിയരുത് ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മറ്റേതൊരാളും ഒരു മനോരോഗിയാണ് എവറി അതർ മാൻ ഇസ് മാൻ ഐ കൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ടു കം ടു മീ എൻ്റെ ആൻസർ മൈ സിക്സ് ഓർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ചില പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനായി നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ അയാൾക്കുമുണ്ടാകും ഭ്രാന്ത് അധികാരത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ ചവിട്ടി തേച്ച് കാൽ കീഴിൽ നിർത്താനുള്ള ഭ്രാന്ത് ജോർജ് ബുഷിന് ഭ്രാന്തില്ലേ അമേരിക്ക ഒന്നാം ലോക രാഷ്ട്രമാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളുടെ സമനില തെറ്റിച്ചില്ലേ ഇറാഖിലെ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചും ബോംബിട്ടും അയാൾ കൊന്നില്ലേ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് എന്ന രാസായുധം ഉപയോഗിച്ച് കുർദുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ സദ്ദാമിന് രോഗമില്ലേ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യമുണ്ടായിട്ടും അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ ഏതോ മലയിടുക്കിൽ പൊള്ളുന്നവയിലും ചൂടുകാറ്റുമേറ്റ് ബിൻലാദൻ അലയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കൂ ലൈംഗിക ഭ്രാന്ത് ജാതി ഭ്രാന്ത് മതഭ്രാന്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്ത് പണഭ്രാന്ത് സുഖലോലുപത ഭ്രാന്ത് അസൂയ ഭ്രാന്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരൂ സുഹൃത്തെ ില്ല ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെയും യൂങ്ങിന്റെയും മറ്റനേകം ലോകോത്തര മനോരോഗ വിദഗ്ധരുടെയും മനസ്സുകളിലൂടെ എത്രയോ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോഴെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും സമചിത്രതയുള്ള ഒരു സമൂഹമായി കേരളത്തെ ഞാൻ മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ലാദനെയും സദ്ദാമനെയും ബുഷ്യനെയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ മാറ്റാം അവരുടെ അസുഖം കൊണ്ടുവരൂ 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 എല്ലാറ്റിനും വളരെ നന്ദി മിസ്റ്റർ കുരുവള ഈ കാർ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നെ പോലെ പ്രശസ്തരായ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വീകരണം കൊടുക്കുക അവരെ വാനോളം ഇങ്ങനെ പുഴുത്തി സംസാരിക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങളും പ്രശസ്തനാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു പോപ്പുലാരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണത് എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളും ഒരു മനോരോഗിയാണ് നിന്റെ അധിക പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കവടിക്കരയിലെ സോമാരൻ നായർ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ നിന്റെ വിചാരം ആളുകളെ കയറി പ്രാന്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുക എല്ലൊടിയാതെ നീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയതേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാന്ന് കൂട്ടിക്കോ കഷ്ടം കുട്ടിക്കാലത്ത് മൂക്കൾ വലിപ്പിച്ച് നടന്ന ആ കോന്തൻ ചെക്കനായിട്ടാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലും ബ്രസൽസിലും ജനീവയിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ഇത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് മതിയായി നിന്റെ കണ്ണി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലേ പ്രാന്ത് എന്റെ കണ്ണി നനക്കാ പ്രാന്ത് ഞാൻ അത് പഠിച്ചോ ഇത് പഠിച്ചോ ഒരു വലിയ കുന്തോടത്തങ്ങ് മെഴുങ്ങി എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്രാന്തായിട്ട് തന്നെയാ 
മനുഷ്യനായാൽ നന്ദി വേണം അമേരിക്ക രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചല്ലേ നീ എന്നിട്ടും ജോർജ് ബുഷിന് വട്ടാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ ബുഷ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും നിനക്ക് ക്ഷയിക്കാൻ്റെ ഒന്ന് ആളല്ലേ അയാള് പാവം അയാൾ ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് നോട്ടം നോക്കി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഗ്നമായ അയാളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അയാളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞതിരിക്കട്ടെ പുറത്തിറങ്ങി വല്ലവരോടും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഊളമ്പാറയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അമ്മയുടെ മകന് അമ്മയേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ബുദ്ധി ഉണ്ടായതിൽ അമ്മ അസ്വസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കരുത് <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ മാസം ഒറ്റയടിക്ക് നാലായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഫോൺ ബില്ലിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ബി എസ് എൻ എല്ലുക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒരു ധാരണ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി മോതിരന്മാറിൽ കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിക്കൽ പിന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കൂടി എത്ര മാസം എടുക്കുമെന്നൊരു നിശ്ചയവുമില്ല അത്രയും കാലം ഫോണിൽ കിസ് ചെയ്താൽ എന്റെ കാശ് എത്ര പോകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം നിൽക്കണ ഇവിടെ എം എസ് ഡബ്ല്യു പാസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉടൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ജോലി കയറ് എന്നിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ ഒരു സെൽഫോൺ വാങ്ങിച്ച് വിനോദമായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിച്ചു ബിനിയേട്ടം പറയുന്നത് ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്നല്ലേ എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫോൺ ബില്ല് അവനോട് അടക്കാൻ പറ നീ എപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂര് പോകുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ നീ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂര് പോന്നേ അത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ 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 ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ പോണെന്നുണ്ടോ വല്ല നെടുമങ്ങാട്ടോ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലോ പോയ പോരെ അല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന അമ്മയോട് ആര് പറഞ്ഞു അത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവളും വിനോദമായിട്ടുള്ള കല്യാണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതും ഈ ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ വിനോദിന്റെ പെങ്ങള അനുപമ ബാംഗ്ലൂരിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഇവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വിനോദിന്റെ കൂടെ അവൾ ഇവിടെ വന്നപ്പ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ അവളോടുള്ള നിന്റെ ഒരു കോഴച്ചിലും മറിച്ചിലും അമ്മ വേണ്ടാത്ത ഓരോന്ന് പറയരുത് നിന്റെ ഒരു വേരലാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തിനാണെന്ന് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ടെന്നോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ അവള് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി വിളിച്ചോ നീ ചെല്ലുന്ന ഡേറ്റ് അറിയാൻ നിന്റെ പകുതി പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് വിനോദ് അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാണവൻ തല്ലി ഓടിക്കും അമ്മ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടാടാ എന്നോ ഞാൻ ഇനി സത്യം പറയാം ലോകമറിയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാവാനുള്ള യാത്രയിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്നവരാ ഞാൻ വിവാഹം കുടുംബം കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ വയസ്സ് ഒരുപാടായി പക്ഷേ മനസ്സ് ഒരു പ്രഹേളികയാണ് അമ്മേ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തൊരു കുതിരയാണത് പക്ഷെ അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട വയസ്സിന്റെ ഈ കോംപ്ലക്സ് കാരണം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ശാന്താറാം കെ ഓഹോ അറിയാം പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ മിസ് റൈലി പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ആദ്യം എന്റെ സമനിലയിൽ ഒന്ന് വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മാനസിക നില തകരാറിലാണ് എപ്പോ വരുമെന്നറിയില്ല ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞവർക്ക് പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇരുപ്പ് തുടരാം എപ്പോ വരുമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യമാണ് അത് ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞവർക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരാടാ എന്നെ ഇടം കാലിട്ടത് എന്നെ വീട്ടിയവന് ഡോക്ടറുടെ മരുന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടായി ചികിത്സ വേണ്ടത് മോന്ത പറ്റി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ അകത്തുണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ല സാർ അകത്തോട്ടിരിക്കാം സാറ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാം ഓക്കെ എന്ത് പറ്റി സാറെ ഒന്ന് സ്ലിപ്പായതാ സാറെ രണ്ട് സാറോട് മാറ്റാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം
അങ്ങനെ എന്റെ കറണ്ട് പാടണം എന്നുള്ള പേര് വീണത് അയാൾ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് സത്യം പറ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറോട് അയാൾക്ക് വല്ല ശത്രു കണ്ടോ എനിക്ക് അയാളെ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഡോക്ടറെ കൊല്ല കറണ്ട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കാണും എനിക്ക് ഏത് ശത്രുക്കൾ എല്ലാ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മി തമ്മി ശത്രുക്കളല്ലേ എങ്കിലും അവൻ വരട്ടെ അവൻ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരും എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അവന്റെ കൈകാലുകൾ ചലിക്കുകയില്ല ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കളയും ഞാൻ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എത്ര മക്കളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ സോറി മക്കളല്ല അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഒരമ്മയാണല്ലേ ഉള്ളത് അച്ഛനോ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അയാൾ എന്തിനാ നാടുവിട്ടു പോയത് അലി എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കാം വേണ്ട അകത്ത് നിന്നോളൂ പുതിയ രോഗികൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാനാ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും അവര് വന്നോളും ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള രോഗിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് ഡോക്ടർ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ താൻ നോക്കണം അതിന് ഡോക്ടർ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ സ്പൈനൽ കോഡിന് ഒരു വേദന അത് ഹിപ്നോട്ടിസ് ശരിയാക്കിയൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം സ്പൈനൽ കോഡിനോട് മാത്രം കളി പറ്റില്ല ഉടനെ സർജനെ കാണണം ഇരിക്കും കേട്ടോ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ല കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ സ്പൈനൽ കോഡും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമായിരുന്നു തനിക്ക് വേദനയുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടായാലോ ആദ്യം എന്റെ സ്പൈനൽ കോഡ് കഴിയട്ടെ തൽക്കാലം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാ മതി കേട്ടോ എന്നെ പേടിച്ചൂടിയതാണല്ലേ അല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷികത്തിന് ഓട്ട മത്സരത്തിന് പേര് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടാറുണ്ട് കള്ളം പച്ച കള്ളം സത്യം പറ പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ഓടിയത് ഓടണം ഭാർഗവനെ കാണുമ്പോ ഏത് കൊലകൊമ്പനും ഓടണം ഓടുന്നവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇരയെ വേട്ടയാടിക്കുന്നു തിന്നുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശൈലി ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് പറയാം കമാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നാ കേട്ടത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത ഉറുമ്പിനെ നോവിച്ചിട്ട് എന്താടോ കാര്യം ഉറുമ്പല്ലേ എന്റെ ശത്രു പോലീസാണ് കോടതിയാണ് ഭരണകൂടമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ നോവിക്കും നോവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാർഗവൻ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ജയിലിന് പുറത്ത് കഴിയുന്നവനാണ് ഞാൻ പല്ലവനും തെളിവും കൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചാകുകയല്ല അത് വേറെ മനസ്സിലായ കഞ്ചാവ് കൃഷിയാ എന്റെ മെയിൻ പണി കൂട്ടത്തിലെ ആളക്കൊല്ലും ആനക്കൊമ്പും എല്ലാ പരിപാടിയും ഉണ്ട് എന്നെ ഒതുക്കാൻ നോക്കിയവനൊക്കെ ഞാൻ ഒതുക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
കുട്ടിക്കാനം കുറിയച്ചന്റെ കഥ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ഇലക്ട്രിക് കമ്പിയിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ നല്ലവനാണെന്നാ കേട്ടെന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല മോശമായിട്ടാ കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി അതിന്യായ എന്നാ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ അധോലോക നായകന്മാർക്ക് മോശം കേൾക്കാനാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോ എത്ര രൂപ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണും ഒരു അമ്പതിനായിരം കാണും അത് പെങ്ങളുടെ കല്യാണ ചെലവിൽ വെച്ചതാ പക്ഷെ സാരമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാം ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ പോയി പഠിച്ചു ഇക്കാലം അത്രയും പണിയെടുത്തു എന്നിട്ട് മിച്ചം വെച്ചത് അമ്പതിനായിരം ഉലുവ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം തോക്കിന് ഉണ്ട വാങ്ങിക്കാൻ വേണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇതൊരു ക്ലിനിക് ആണ് ഇവിടെ വെടി പാറിയ അവൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ വെടിയും പോവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വേറൊരു അധോലോക നായകൻ ബോംബയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാ വെടിയും കുത്തു ആനക്കൊമ്പോ ഒക്കെ തന്നെ അവന്റെ പണി കുറെ കാലമായിട്ട് അവന് തോക്കെടുക്കുമ്പോ കൈക്ക് ഒരു വിറയാണ് പഴയ ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്ന് പോയതുപോലെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴേ പേടിയാ ബില്ലാതിനെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ ഒന്ന് ഇരയാക്കി തരണം ഇതിനാണോ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് അതെ ഇതിനാണോ ഈ മേശമേലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടി താഴേട്ടത് വെടി പൊട്ടിച്ചത് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നഷ്ടപരിഹാരം തരാം കണ്ണപ്പ ജബാറേ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തുണ്ടോ ഒരു കോടിയുടെ ഒറ്റ കെട്ട എടുത്തുണ്ട് വാടോ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഓ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട 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 അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം പറ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട അധോലോക നായകൻ ഫ്രണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇയാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ജേക ജില്ലയല്ലേ ഇയാള് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മീണ്ടും മിടുക്കൻ പകുതി ധൈര്യം ഇപ്പോഴേ വീണ്ടും കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നുന്നു ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട ഗുളികെ അരിഷ്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തന്നോളൂ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഴയ ഭാർഗവനാകണം മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരാ മനോരോഗികൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവനെ കൊല ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓ അപ്പ അതാണ് കാര്യം എങ്കിൽ കൊലയും കത്തിക്കുത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം ഞാൻ നല്ല അസലായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണെന്ന് കരുതിക്കും കുറച്ച് ദിവസമായി സ്റ്റിയറിംഗ് തൊടുമ്പോ എന്റെ കൈ പറയും എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നെ ഇടിക്കുമോ ഞാൻ ചത്തുപോകുമോ എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ പേടി ഈ പേടി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിദ്യയുണ്ടോ പറയണോ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം തരുമോ ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അഗ്നിപ്രവത്തിന്റെ മുകളിലാ ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് എത്ര സമയം വേണം അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പറയാം ഓക്കെ കണ്ണപ്പ ഇയാൾക്ക് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്ക ആ റേഡിയായാൽ ഉടനെ വിളിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനും അറിയാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്നെ ഭയമില്ലാതാവും അതോടെ എന്റെ കച്ചവടം തീരും ആരോടെങ്കിലും ഈ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ കൊത്തിയെറിഞ്ഞ് പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ പാക്കല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാണല്ലോ ക്ഷണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പയ്യനെ കൊണ്ട് കടയെന്ന് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ കഴിച്ചാണ് സാർ ഇരിക്കാം ഒരു കുക്കിനെ വെച്ചാ ഇവിടെ തന്നെ വല്ലതും ഉണ്ടായി കഴിച്ചോടെ സാർ നല്ല കഥയായി രണ്ടായിരവോ മൂവായിരവോ ഒക്കെ അവന്മാര് ശമ്പളം ചോദിക്കുന്നത് ലോസോപ്പേ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരന് അത്രയും തൂവയ്ക്ക് എങ്ങനെ താങ്ങാൻ പറ്റും വിനോദിനോട് സത്യം പറയാലോ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വീട് ഞാനങ്ങ് വിറ്റു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശയില ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് സാർ എന്തിനിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു നെർക്കോട്ടിക് സെല്ലിൽ എസ് ബി ആയിരുന്ന സാറ് എത്ര വലിയ പോസ്റ്റായാലും 
ചെയ്യുന്ന ജോലി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം വിനോദ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നരകമാ വിനോദിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കറണ്ട് ഭാർഗവൻ നായിഡു ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ പൊരുതി നോക്കി ഭാർഗവനെ ഒരിക്കൽ തെളിവുകളോടെ ഞാൻ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അവന്റെ പണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പോർ ലേൽക്കാതെ തടി തപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ കൂടെ നിന്നില്ല ഇനിയും വയ്യ വയസ്സുമായി സാർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഒടുക്കം വരെ പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ കനൽ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു നല്ല പോലീസുകാരനെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ അന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ച വാക്കുകൾ ഓർത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലജ്ജിക്കാണ് അനുഭവ പാഠത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ടൊരു പാഠവുമില്ല വിനോദ് ആയിരിക്കാം എങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യന്റെ അപേക്ഷയാണ് സാർ ദയവ് ചെയ്ത് ലീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചാർജ് എടുക്കണം സാറിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാണ് ഐ എം സോറി വിനോദ് നടക്കില്ല മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതിലാണ് മകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയത് ഇപ്പോ ലീവിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഞാനില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അവർ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഏകാന്തത ഒറ്റപ്പെടൽ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി സാർ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കല്യാണം ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു സാറിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അന്ന് സാർ ഉണ്ടാവണം ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും വിനോദ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ അപ്പൊ ഇറങ്ങട്ടെ കാണാം വിനോദായിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചതേ ഉള്ളു കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വിനോദിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് വരൂ ഇടയ്ക്കിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇതിപ്പോ വിനോദിന്റെ കൂടെ വിടല്ലേ ഇരിക്ക ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം രാധികയെ ദാ വിനോദ് വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ രാധിക കാണാൻ വന്നൊന്നുമല്ല അതെനിക്കറിയാം വന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയാതെയാണോ എന്നറിയില്ല ചേട്ടന്റെ ക്ലിനിക്ക് കയറിയപ്പോ മൂപ്പര് ചോദിക്കുകയാണ് മനസ്സിന് വല്ല പിരിമുറുക്കൊണ്ട് വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഫോണിലൂടെ കിസ് ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവാന്നൊക്കെ നമ്മളന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ കേട്ടു ഇവിടുത്തെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കൊരു ചേഞ്ചിന് നേരിട്ട് ഒന്ന് വരാമെന്ന് കരുതിയാവും ഡോക്ടറെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നേ പുതിയ അസുഖം വല്ലത് അതല്ല വിനോദിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള പെങ്ങടെ പഠിത്തം തീരാറായോ ഫൈവ് ലാക്സ് ഈ മാസം അല്ല പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ വല്ല ഏടാ കൂട്ടത്തിലും ചെന്ന് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടിച്ചുട്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള വല്ലവന്മാരും പുറകെ നടന്നാലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോ അവളുടെ ഇരട്ടി പ്രായം ഉള്ളവരും കണ്ടേക്കും അതൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉടനെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നതാ നല്ലത് എവിടെയോ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കേറിയതാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻ പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നെ ടാലന്റ് ഓഫ് ദി ഇയറായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നതാ അഭിനന്ദിക്കാനോ ഭാർഗവനോ അവനേതോ വലിയൊരു കള്ളനല്ലേ മാഫിയ തലവന കഞ്ചാവ് കൃഷിയാ പണി ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളിൽ ഒരുത്തൻ അന്ന് ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്ക് വന്നില്ലേ സോഫി അമ്മയും സോഫിയുടെ അച്ഛനെ ഭാർഗവം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണോ എന്ന് പോലീസിന് സംശയമുണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാൻ ഭാർഗവം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ അവന്റെ കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിക്കാമെന്നാണോ എന്തോ അവനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ
നിലമ്പൂരും മലപ്പുറത്തും ഒളിച്ചു കിടത്തിയ ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഷാജി പലതവണ പോലീസ് പിടിച്ചു പാപ്പരായി ജോലിയില്ലാതെ ഇരന്നു നടന്നു തിരുനെല്ലി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പുലാമന്തോളിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഊണ് കഴിക്കാൻ രണ്ടു രൂപ തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വയറു നിറ ചപ്പവും മുട്ടറോസും വാങ്ങിത്തന്നു കൂടെ കൂടുന്നു ചോദിച്ചു കൂടെ വന്നു ഇന്നിപ്പോ കാറ് വീട് ഷാജി എന്ന എരപ്പാളി ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ഷാജിയായി ഓർമ്മയുണ്ടോടാ ചെറ്റ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ എടാ മാരിയപ്പൻ ആരടാ എടാ മാരിയപ്പൻ നമ്മുടെ ആരാന്ന ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ശത്രു ആണല്ലോ അത് എന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവൻ കാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രതിയോഗി അവനുമായിട്ട് ലോകം കൂടാ നീ എന്തിനു പോയി പച്ച കള്ളോണെന്ന മാരിയപ്പനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല നുണ കല്ല് വെച്ച നുണ ആദിവാസികൾ തോലനെ മാധവൻ എന്നെനക്കറിയാവല്ലോ അവ മരുന്ന് നുണ പറയൂ ഇല്ല എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഉദ്ദേശം മാരിയപ്പനിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് ശേഖരം അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക എടാ മാറി അടിച്ചെന്റെ തല പൊളിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ കറന്റ് ഭാർഗവനല്ലടോ വരണ്ട ഭാർഗവന ചോരേ നീരും ധൈര്യവും ഒക്കെ വറ്റി വരണ്ട ഭാർഗ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അണ്ണ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ക് പൊളിയ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ആ മരക്കമ്പെടുത്ത് കണ്ണു മടച്ച് നാല് വീക്ക് വീക്ക് മലപ്പുറ ഷാജിയുടെ മോന്ത കലക്കാൻ അണ്ണന് സാധിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് വയ്യടോ എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയി അവനെ തല്ലിച്ചാച്ചിട്ട് ഇങ്ങെടുത്തോണ്ട് വരട്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ കാര്യം അണ്ണന്റെ പകപ്പ് മാറിയോ എന്നറിയാനല്ലേ അണ്ണൻ തന്നെ തല്ലുന്നത് ആ ഡോക്ടർ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ എടോ ഇത് മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നേരെയാക്കി എടുക്കാനൊക്കൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും രാവിലെ എന്നാ ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു അയാൾ വരാൻ വല്ല മടിയും കാണിച്ചാൽ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ആർക്കുമറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാമോ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞാനൊരു രോഗിയാണ് രോഗികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേർ തോക്കുമായി വന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്തിനിങ്ങനെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ രോഗം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൊല്ലപ്പെടും നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ എന്ത് പേഴ്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരുന്നാലാവും താൻ കൊല്ലപ്പെടുക മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കു പാലിച്ചില്ല തോക്കെടുക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ വരയ്ക്കുന്നത് തന്റെ ഭാഗ്യം പക്ഷേ ഞാനൊന്നും മുരടനക്കിയാൽ വെടിയുണ്ടകൾ ചീരിപ്പാഞ്ഞു വരും പല ദിശകളിൽ നിന്ന് താൻ എന്റെ മുമ്പിൽ എരിഞ്ഞ അമരും വീട്ടുകാർക്ക് ചിതാഭസ്മം പോലും കിട്ടില്ല അതെന്ത് ചിതാഭസ്മം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കുകയോ ഞങ്ങൾ അധോലോകക്കാർ കോമഡി അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒരു കൈ ഞങ്ങൾ വിട്ടു രണ്ട് കോമഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈ വിട്ടു മൂന്ന് കോമഡി പറഞ്ഞാൽ വെട്ടാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കൈ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി 
ഇനി എന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കാതെ താൻ മറ്റാരെയും ചികിത്സിക്കയില്ല അതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകാൻ ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക കോൺഫറൻസ് പോയില്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനിലെ എന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആവും എന്ന് മടങ്ങി വരും ഏറിയാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അപ്പ ട്രെയിൻ വേണ്ട കണ്ണപ്പാ യെസ് ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈത്തലവൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുക്കും യെസ് ബോസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നത് ഒന്ന് കുറച്ചു കാലം അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി താമസിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വീട് വേണം എനിക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുത്തനും വന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത വനപ്രദേശമായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനൊരു വീട് രണ്ട് വേൾഡ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനിലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു തീസിസ് റെഡിയാക്കണം അതിന് അനുവിന്റെ നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ വിഷയം വിഷയം ഒരു പൊടി എന്റെ വിഷയം ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം ഒരു വലിയ വിഷയമാണോ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അറിയാനൊന്നുമില്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി അനുവിനെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അതിഗാഠമായി പ്രണയിക്കുകയാണ് അയാൾ മിടുക്കനാണ് വിദ്യാസമ്പന്നനാണ് ഒരു പരിധിവരെ സുന്ദരനുമാണ് അതിഗാഠമാണ് അയാളുടെ പ്രണയമെന്ന് ഓർക്കണം അനു അയാളെ സ്വീകരിക്കുമോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പ്രണയം തോന്നിയാലല്ലേ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വീച്ച എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയട്ടെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത അറിവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയായ ഭാര്യ അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്നും സുരക്ഷിതയായിരിക്കും ഈ ഇയർ റിങ്സ് അസലായിരിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിയത് ഡോക്ടർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ അനു എന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ആ വിളിയിൽ എന്തോ ഒരു അകൽച്ച ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കും എന്റെ പേര് ശാന്താറാം ശാന്തേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാം എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പേര് ശാന്ത എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു ഫീമെയിൽ നെയിം ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്കിൾ വേണ്ട ഇപ്പൊ ആരാ വിളിച്ചെന്നറിയോ ഒരു അധോലോക ഗുണ്ട ഡോക്ടറും ഗുണ്ടയോ ആയിട്ട് അത് പറയാം ദേ ആ ഗുണ്ട പിന്നെയും വിളിക്കുന്നു ഇവരും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അനുവിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടാ ഭാർഗവ നിന്റെ ഗുണ്ടായസം ഡോക്ടർ ശാന്താറാമിന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ലടാ അടിച്ചു നിന്റെ അണപ്പല്ല് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും നീ ആരാന്നാടാ നിന്റെ വിചാരം കുറെ ഇടിയൻസിന്റെ കയ്യിൽ തോക്കും കൊടുത്ത് തെക്ക് വടക്ക് നടത്തിച്ചാ നീ വലിയ ആളാ കൂടാ ഡോക്ടർ അല്ല ഞാൻ നിന്റെ കാലനാ എങ്കിൽ കാലന എവിടെയാ ഉള്ളത് പറയാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് പറയൂ കാല ധീരനായ അങ്ങേ നേരിൽ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ എനിക്ക് ആ കാലിൽ തൊട്ടൊന്ന് വന്നിക്കാനാ ഓ താനും ഇപ്പൊ കോമഡി തുടങ്ങിയോടോ കോമഡി പറയുന്നവന്റെ കൈ വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ തെരി നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടുവടാ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു കളയല്ലേ അടിയനൊരു പാവമാണേ കോൺഫറൻസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു കോൺഫറൻസ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പ തീർക്കൂടാ നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഏതാ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്നത് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഭാർഗവൻ സാറ് സാർ ഇത് എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന്റെ സിസ്റ്ററാണ് അനു ഇത് ഭാർഗവൻ സാറ് വലിയ മനുഷ്യന കരണ്ട് ഭാർഗവൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആരുമില്ല അപ്പോ 
ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണെന്നും പറ്റിയാൽ ഫോൺ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാനുണ്ട് എങ്കിൽ പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ എല്ലാ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിന്റെ കുടലെടുക്കൂടെ വന്നി എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങാം എന്നെ തെറി വിളിച്ച ആ നാക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞെടുക്കൂടെ എന്നിട്ട് മതി ചികിത്സ ഞാൻ ആയിരം വട്ടം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടെന്താ കാര്യം കാർഗിൽ മാത്രമല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനിയുണ്ടല്ലോ സിയാച്ചിൻ ലഡാക്ക് കാശ്മീർ അവിടെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ വെടിവെപ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം എന്തായാലും എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി മാരിയപ്പൻ എന്നെ ഒതുക്കാൻ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഒരു വെടിയെങ്കിലും ആ മാരിയപ്പനെ നേരെ വെച്ചില്ലല്ലോ മുതുമുത്തച്ചന്മാർ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാ കാറ്റു പോകാതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഓ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ മുതുമുത്തച്ചന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂട് പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്നാണോ തന്നെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ അണപ്പല് താൻ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും അല്ലേ താൻ ചതിക്കോന്നുള്ള സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടോ തന്നെ പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ മാംഗ്ലൂരിൽ വന്നത് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കാട്ടിലുള്ള കുടിപ്പക തീർക്കാൻ മാരിയപ്പനും സംഘവും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവനെ നേരിടണമെങ്കിൽ എന്റെ ചികിത്സ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം തുടങ്ങണം മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ഇയാൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിടോ അതല്ല മിസ്റ്റർ ഇയാളുടെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയണം പറയാലോ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടുത്തുരുത്തിയിലാ ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്റെ തന്ത സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ ഒരു നാറിയായിരുന്നു പുറത്ത് ഖാദറിട്ട് നടക്കുന്ന ഗാന്ധിയനായ ഒരു ആദർശ പുരുഷൻ വീട്ടിലെത്തിയ ഭാര്യ മക്കളും തല്ലലാണ് അയാളുടെ ഹോബി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ആദർശ പുരുഷനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ അയാൾ തല്ലിയത് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ അയാളെ തിരിച്ചു തല്ലി നാട് വിട്ടു തന്തെ തല്ലിയവനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരെയും തല്ല ഒന്നായി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോരക്പൂരിൽ വെച്ച് നാട്ടിലുള്ള റസാഖിനെ കണ്ടപ്പോഴാ തന്ത വടിയായവർ അറിഞ്ഞത് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും തന്തയുടെ വഴിയെ തള്ളയും പോയി ഇത്തിരി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ബംഗളൂരുത്തിന്റെ പേരിലാ തന്ത എഴുതി വെച്ചിരുന്നു പാതി എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഒടുക്കം അളിയന്റെ കാലിനൊരു വെട്ടുവെട്ടി വെടിപാട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെയും നാട് വിട്ടു എന്തിനധികം പറയുന്നു കാറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയോ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തി ആ അവസ്ഥയൊക്കെ അപ്പൊ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇയാൾ ഇതുവരെ എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൊറേയൊക്കെ പുളുവടിയല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ഏത് നിമിഷവും ഒരുത്തനെ കൊന്നുകൂടുന്നില്ല എന്നെയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അത് വേണ്ടി വരുമോ കൊള്ളക്കാരനാകാനുള്ള പ്രേരണ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് തീർത്തു പറയാനൊക്കെയല്ല ഞാൻ വലിയൊരു സിനിമാ പ്രേമിയായിരുന്നു 
രജനീകാന്തിന്റെ ഭാഷ കണ്ടപ്പോ എനിക്കും അയാളെ പോലെ ആകണം എന്ന് മാനസിക വിഷമം വരുമ്പോഴൊക്കെ പലതവണ ഭാഷയിട്ട് കണ്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പോയി ഉസിരി തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ ധൈര്യം ചോർന്നു പോയി കൈവർ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരമ്പത് തവണ ഭാഷ ഇട്ട് നോക്കി ഒരു മെച്ചവും കിട്ടില്ല എങ്കിൽ പഴയ ഷോലെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതും കണ്ടതാ സിനിമയൊന്നും ഇനി രക്ഷയില്ല ഡോക്ടറെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചത് ഞാനൊരു സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റ് ആണ് കേസ് പഠിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയല്ല പഠിക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം ഞാൻ വിനോദിനോട് പറയുകയായിരുന്നു എന്റെ കുറെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നാളെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കഞ്ചാവ് മാഫിയെ തകർത്ത് കളയാമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ വൻശേഖരവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ അവർ കാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള സമയത്ത് പൊട്ടാത്ത പഴയ തോക്കുകളും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയല്ല സാർ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംസ് ആൻഡ് നമിനേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഏർപ്പാടിന് ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ലെന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആരും മുഷിയരുത് ഞാൻ ഇതേ ഓഫീസിലെ എസ് പിയുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല റെയ്ഡുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മാഫിയക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വിനോദം ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിലെയും എക്സൈസിലെയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും അത്തരക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കഞ്ചാവ് ലോബിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം മറികടന്നു വേണം നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ പണാധിപത്യമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് സാർ പക്ഷേ ശമ്പളവും വാങ്ങി വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനുള്ള അപമാന ബോധം രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഞങ്ങളുടേതായ ചെറിയൊരു പങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സാർ ഐ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ നാട് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മേഖലയിലും ആ മാറ്റങ്ങൾ കാണാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാടുകളിൽ കറണ്ട് ഭാർഗവൻ ഐസക് ജോൺ മാരിയപ്പൻ നായിഡു ഇവരൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ആർക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വിലസുകയാണ് ഇവരെയൊക്കെ തെളിവുകളോട് പിടികൂടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കാടുമായുള്ള സാറിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ച ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ സഹായമായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമ്മുടെ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ മകളല്ലേ അതെ സാർ അച്ഛനെ പറ്റി വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ മോളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ സോഫിയുടെ അമ്മ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ കാരണം ചികിത്സയിലാണ് സാർ ഇസിറ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ എവിടെയാണുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടാ വല്ലപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ല വിനോദ് ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ മിസ്സായിട്ട് ഫലപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും നടപടി ആരെങ്കിലും എടുത്തോ ഹോം മിനിസ്റ്റർക്ക് വരെ നിവേദനങ്ങളും പരാതികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ അതൊക്കെ പതിവ് രീതികൾ മോണ് വിഷമിക്കാതിരി എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമോ ആ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഡോൺ ലൂസ് യുവർ കറേജ് വി വിൽ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയതായിട്ടാ എക്സാമിന്റെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടറെ ഭാർഗവൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണോ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഭാർഗവന്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ന്യൂസ് പ്ലസ് മാഗസിനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം നാളെ തന്നെ അപ്പൊ ഒട്ടും വിശ്രമം ഇല്ല നടത്താം പഠിത്തം പരീക്ഷ ജോലി പക്ഷെ ന്യൂസ് പ്ലസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില്ലറ കളിയൊന്നും പോരാ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം 
ഏത് ജോലി ഇപ്പോൾ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണല്ലോ മാസി സിമ്പതി തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഔട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഡിറ്റർ ഞെട്ടിക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ സെൻസേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ അത് ജനുവിൻ ആയിരിക്കണമല്ലോ പുറകെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിഷയം ഞാൻ തരാം എന്ത് വിഷയം ഈ കറണ്ട് ഭാർഗവം തന്നെ ഒരു വിഷയമല്ലേ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ തിരോധാനം കഞ്ചാവ് മാഫിയുടെ നീക്കങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചൊരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും ചിലപ്പോ പോലീസിന്റെ ജാഗ്രത കൂട്ടാനും അത് സഹായിച്ചെന്ന് വരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ കൊള്ളാം മേലോട്ട് വെച്ച വെടിയിൽ ചെറിയൊരു സാലിയർ ഉണ്ടായി പൊട്ടി വീണത് ഞാനല്ലേ പ്രതികരണത് ഡോക്ടർ മറന്നുപോയാ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഭാർഗവൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് ഡോക്ടറുടെ പുറകെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പം അവിടെയും ഭാർഗവന സംഘവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിചാരിതമായി അല്ല ആദ്യം അയാൾ ഫോൺ ചെയ്തു പിന്നീട് അയാൾ നേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അനുപമ ദൃക്സാക്ഷിയാണല്ലോ അനുപമ പറഞ്ഞു അല്ലേ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞാൻ സഹായിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അന്ന് ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ ഭാര്യയും മകളും വന്നില്ലേ അന്ന് തന്നെയാണ് ഭാർഗവനും വന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം പറയാം ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കറണ്ട് ഭാർഗവൻ പറഞ്ഞു രോഗികളെ ചികിത്സിക്കൽ ഡോക്ടറുടെ കടമയാണ് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാക്ക് തർക്കമായി ആ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് വെടിവെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവരെ ചികിത്സിച്ച ഭാർഗവൻ എന്താ കുഴപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത് ഭാർഗവനോട് ഹലോ ഡോക്ടറെ ഞാനാ കറണ്ട് ഭാർഗവനാ കറണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ കറണ്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഇയാൾ എന്താണ് പിച്ചും പയ്യും പറയുന്നത് നാർക്കോട്ടിക്സ് അല്ലല്ലോ അവിടെയും കറണ്ട് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇല്ലേ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക കണ്ണപ്പനെയും ജബ്ബാറിനെയും അങ്ങോട്ട് വിടാം എന്താ ഐ എം സോറി വെരി വെരി സോറി കറണ്ട് വേണ്ട ചുമ്മാ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ നാല് തെറുവ ഹലോ ആരാടോ സാറ് അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും കൂടെ വന്നിട്ട ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാ പക്ഷെ ഹെവി വോൾട്ടേജ് ആ കറണ്ട് കറണ്ട് പാർക്കവനെ എന്നെ വിശ്വസിക്കും അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് by passing electric current through gases at very low pressure in a discharged tube proved clearly that an atom was a hello narcotics cell le vinod kumar rende chetan aanu bangalore le padikayirunnu njan ipo ivide news plus magazine le join cheyidu chetan paranjittundu per anubama sofia de karyangal okke enikku ariyam അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലാക്കണം അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പോണം ഞാൻ കുട്ടികളെ അയച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അമ്മയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ആങ്സൈറ്റി ന്യൂറോസിസ് ആണത് ആക്ച്വലി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെയാണ് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രഷർ കൊടുത്ത് അവനെ നെർവസ് ആക്കുകയാണ് എന്തായാലും നാളെ തന്നെ അവനെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ സംസാരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിച്ച് ക്ഷീണിച്ചില്ലേ ഇനി ഡോക്ടറുടെ ലോകത്തുള്ള ചികിത്സയായി ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഫോൺ വിളി ഫോൺ വിളി വിളിക്കട്ടെ Oh, 
ഡോക്ടർ കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെത്തി കുറച്ച് ദിവസമായി ആണോ എന്നിട്ട് എന്താ വിളിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ മിസ്റ്റർ അലിക്ക് യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ബൈ ദി വേ മിസ്റ്റർ അലി ദിസ് ഇസ് അനുപമ ബ്രൈറ്റ് ബ്രില്യന്റ് ഇന്റലിജന്റ് എങ്കിൽ മിസ്റ്റർ അലിക്ക് പോകാം ഇതൊരു ക്ലിനിക് ആണ് അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നതൊക്കെ അനു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ കണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് അയാളുടെ പേര് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഭാർഗവൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് അയാളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വേണം എന്തിന് എന്റെ റൂംമേറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ഭാർഗവന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ് അവള് പലതവണ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഭാർഗവൻ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ ഭാർഗവൻ തന്നെയാണോ ഈ ഭാർഗവൻ എന്നറിയാൻ അവൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഫോട്ടോ കാണോ അത്ര എന്റെ കയ്യിൽ അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലല്ലോ അനു വിചാരിച്ച ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എങ്കിലും എടുത്തു തരാൻ കഴിയില്ലേ അത് അയാള് സമ്മതിക്കൂ വേറെന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞാ മതി പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ രാജാറാമാണ് അല്ല ശാന്താറാമാണ് അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഏത് ഈ ആത്മവിശ്വാസം ധൈര്യം അതിന് ഞാനൊരു പുതിയ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വേണമല്ലോ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് പരീക്ഷിക്കാനാ എനിക്ക് വിവിധ ഭാവങ്ങൾ പകർത്തണോ എന്നിട്ട് പഠിക്കണം ഏ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അനു എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കണമെന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക് എന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പഠിക്കാവല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാവം കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ല കാലെടുത്ത് വീപ്പയുടെ മുകളിൽ വെച്ചോളൂ ബോഡി അങ്ങോട്ട് മുഖം ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ആ മരം ചാരി നിന്നിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് ഈ വേഷത്തിൽ അണ്ണനെ കാണാൻ നല്ല എടുപ്പാ ആണോ ആണോ കണ്ടപ്പാ സിനിമ നടന്മാരും തോറ്റു പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം പല്ലു പോയ സിംഹമല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടറെ എന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഡോക്ടറെ എന്റെ കേസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തല്ലോ എന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങാം അതിപ്പോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച അത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ഓരോ കോപ്പി എനിക്കൂടെ തരണം ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോ എടുത്ത് നോക്കാവല്ലോ ഞാൻ പറ ഡോക്ടർ കൊണ്ട് വിട്ടോ സംഗതി ആകെ കൊളവായിരിക്കുവാണ് ആ ഡോക്ടർ നമ്മളെ ചതിക്കുമായിരുന്നു എന്തുണ്ടായി അയാൾ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അണ്ണന്റെ ഭാവങ്ങൾ പഠിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അണ്ണൻ ജോസഫ് മാതിനെ കൊന്നു കാണുമെന്നും ഈ കഞ്ചാവ് വീരനെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വൈകിയോ ഇല്ല സാർ സമയമാകുന്നേ ഉള്ളൂ 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ രാമനാഥ് സാർ ഞങ്ങളെ അറിയാം പ്രസിഡൻസി ക്ലബിലെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരിക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടറിന്റെ ഓർമ്മശക്തി അപാരമാണല്ലോ അങ്ങോട്ടിരിക്കാ സാർ വരും കേട്ടോ ഡോക്ടർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ എത്രയോ പേരെന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും വിനോദാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് വിനോദിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഇവന്റെ ഈ മോതിരമാറ്റ ചടങ്ങിന് ആദ്യം അവൻ ക്ഷണിച്ചത് എന്നെയാണ് എന്നെപ്പറ്റി അനാവശ്യം എഴുതിക്കാൻ അതാണ് എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചത്ത എന്താ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടത് ആ ഇത് നമ്മുടെ നാർക്കോട്ടിക് അല്ലേ കഞ്ചാവ് പിടിക്കാൻ കാട്ടിലോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും കണ്ടില്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി താനും ഡോക്ടറും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ എന്നെ ഒരു കൊലപാതകയായി ചിത്രീകരിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ ക്ഷണിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ പോവുകയല്ല ക്ഷണിക്കാത്തടത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ആ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക അയാളുടെ ഭാവി ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഇറങ്ങണം മിസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇറക്കി വിടും എങ്കിൽ അതൊന്നും കാണണമല്ലോ കാണണോ ഇറക്കി വിടണോ ഇറക്കി വിടെ ഇറക്കി വിടെ മനഃശാസ്ത്ര ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വാ പെങ്ങളുടെ മോതിരന്മാരിൽ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു ഈ കണിയാന്മാരെ വേണം തല്ലി എല്ലൊടിക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച ഒൻപതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം ആ മുഹൂർത്തത്തിലാ ഈ ധൂമകേതു വന്നു കയറിയത് അതൊരു കിഴങ്ങും കണിയാനും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ജാതകത്തിലാണെങ്കിലോ അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം ഇതാണോ കയറ്റം പിണ്ണാക്ക് ആ ജാതകവും ജാതകം എഴുതിയവനെയും ചുട്ടുകരിക്കണം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും പോയി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാരണത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണോ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഈ ചടങ്ങ് കലക്കി കളഞ്ഞത് എടോ തന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഞാനിതിപ്പോ എവിടെയാ താനിപ്പോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഗാന്ധിജി നെഹ്റു ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമല്ലേ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എത്തി ഡോക്ടറല്ലേ അല്ല ഒരു വഴിപോക്കനാ അല്ല ഡോക്ടർ തന്നെ രോഹി എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ ആരാടോ ഈ അനുപമ ശിവദാസൻ അവൾ ഇനി എന്നെ പറ്റി എഴുതാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല അതോ താൻ തന്നെ എഴുതിട്ട് വേറെ പേര് വെച്ച എനിക്കിപ്പ അറിയണം തന്നെ പറ്റി ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടി അത് ഫിലിം വാഷ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോർന്നതാവും ഏത് സ്റ്റുഡിയോ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അലിയുടെ കൈവശ ഞാൻ ഫിലിം കൊടുത്തയച്ചത് എന്നിട്ട് അലി എവിടെ അലി ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ചു കളിക്കരുത് ഹലോ ഭാർഗവനാണ് സാർ എന്ത് മാരിയപ്പന എപ്പോ എനിക്കറിയാം സാർ എനിക്കറിയാം സാർ ഇല്ല സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം സാർ സാർ ഇത് ഭാർഗവന്റെ നാടാ സംഗതി ആകെ കുഴപ്പമായിരിക്കുക ഒട്ടും നേരമില്ല ഏറിയ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കണം
എല്ലാവരും എത്തിയോളൂ ശിവൻകുട്ടിയും കുഞ്ഞുമാനും തോമാറ്റനും ഒക്കെ എല്ലാവരുമായി എന്നാ കേട്ടോളൂ സംഗതി ആകെ ഗുരുതരാവസ്ഥയാ ഇരുപത് കോടിയോളം വില വരുന്ന നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് ചാക്കുകൾ ആ ചെറ്റ മാരിയപ്പനും സംഘവും കടത്തിയിരിക്കുക പുലിപറ്റ പാറ അനങ്ങാക്കൊല്ലി ചാമുണ്ടിക്കടവ് ഊതങ്കുന്ന് ഈ നാല് വഴി കൂടി ആയിരിക്കും മാരിയപ്പൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാരിയപ്പനെ പിടിച്ചില്ല ചാമുണ്ടി കടവ് ഭാഗത്ത് പോലീസ് ശല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വഴി സാധ്യതയില്ല പൂതംകുന്നിലെ പുഴയിൽ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് ആ വഴി കൂടി രക്ഷപ്പെടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ നീങ്ങണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബോംബില്ലാ തോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കളയരുത് ഇയാളൊന്നും വന്നേ എന്റെ കൈയും കാലും കടന്ന് പറിക്കുന്നു മാരിയപ്പൻ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടും അവൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല വേറെയും കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഭാർഗവും പോകണ്ട അവരെ അയച്ചാ പോരെ ഞാൻ പോകാതെ വല്ല തിരിച്ചറിയും സംഭവിച്ച സമാധാനം പറയണ്ടവൻ ഞാനാ ആരോട് മോളിലുള്ളവരോട് അതാരാന്ന് ചോദിച്ചത് അതാരോടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുന്നാണോ ഭാർഗവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നില്ല ഫോറസ്റ്റിൽ എത്തുന്നവരെ ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ അതിന് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല താൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല താൻ വരും തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നൂൽപാലത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ോട്ട് കയറിയ പിന്നെ കുടിക്കാനൊന്നും കിട്ടുകയല്ല ആ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചായ എടുക്ക എനിക്കൊരു ചെറിയ പനിയുണ്ടല്ലോ പിടിപിട് പിടിപിട് എന്തിനാ ഓടിയത് ഞാൻ എന്നും ഓടാറുണ്ടല്ലോ ഇത് പെങ്ങളുടെ മോതിരന്മാരിലായതുകൊണ്ട് ഓടാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഓട്ടം കിട്ടി ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം
കണ്ടോടോ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ആത്മധൈര്യമില്ലാത്തവനോട് ഒരു രക്ഷയില്ലടോ എനിക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി തടോ കഴങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും ചാവും ധൈര്യം എന്താണോ സാമ്പാറോ അവിയലോ മറ്റാണോ പറയുമ്പോ ഉണ്ടാക്കി തരാം ാടോ അമേരിക്ക പോയി പഠിച്ചത് ബില്ലാതനെ കൊണ്ടുപോവാ ഭൂഷനെ കൊണ്ടുപോവാ എല്ലാവരുടെയും വട്ടുമാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അതൊക്കെ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഭാർഗവ മാത്രമല്ല പഠിച്ചതല്ല ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയാണോ ഇത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ധൈര്യം വീണ്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ ജീവിതം ഇല്ല മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ കൊലക്ക് കൊടുക്കല്ലേ ഭാർഗവ ഫ്രോയിഡിനും ഹ്യൂങ്ങിനും മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി എത്ര പുസ്തകം വേണമെങ്കിലും എഴുത അവർക്ക് ആർക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ ഭാർഗവ പ്രായമായ അമ്മയുണ്ട് പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേക്കണം വയസ്സുകാലത്ത് എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായി പോയി കൈവിട് ഭാർഗവ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഭാർഗവ ദൈവമേ ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് കാഞ്ചി വലിക്കാൻ ധൈര്യം തരാൻ എന്തെങ്കിലും വിദ്യ തന്നെയിലുണ്ട് കാഞ്ചി വലിക്കണമെങ്കിൽ കാഞ്ചി വലിക്കാന്നുള്ള വിദ്യയുള്ളൂ എന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്ന താൻ കാണുന്നില്ല കൈ വിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കേസ് പഠിക്കാൻ സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ അതിനൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണോ സമയം എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ വെടി വെച്ചില്ലേ അതിനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഏ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് സംഭവിച്ചാണോ ആണോ ഈശ്വര ഞാനെന്ത് സമാധാനം പറയും ഹലോ ആ ഞാൻ ഭാർഗവനാണ് ഇല്ല 
മാരിയപ്പന്റെ നേരെ ആരേഴ് വെടിയാൻ വെച്ചു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടു പക്ഷെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടെന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഇരുപത് കോടി പോയെന്നോ സമ്മതിക്കല്ല ഞാൻ പോയത് തിരിച്ചു പിടിക്കാതെ ജീവനോട് എന്റെ മുമ്പിൽ താൻ വരരുത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇരുപത് കോടിയാണ് ഭാർഗവാ താനെ ഞാൻ ചുട്ടുകരിക്കും രാമനാഥന പറയുന്നത് കഞ്ചാവ് മാഫി അതിശക്തമാണ് ഇവിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ലഹരിയുടെ അടിമകളാക്കി കോടികൾ കൊയ്യുന്ന ഭീകരന്മാരുടെ താവളമാണെന്ന് കേരളം ആത്മാഭിമാനമുള്ളൊരു മലയാളി ഈ അപമാന ഭാരം താങ്ങി എത്ര നാൾ തലകുനിച്ചു നിൽക്കും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ ധനുവച്ചപുരം ധനവാലിന്റെ ധീരമായ ഈ നടപടി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച കഞ്ചാവ് തോട്ടം ഇന്നിവിടെ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യാപകമായ കഞ്ചാവ് വട്ടയ്ക്ക് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ നാട്ടുകാരെ തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ആളാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അധികാരം ഒരിക്കലും എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അതൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പാർട്ടിക്കാരോട് കേണ അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ എന്നെ വിട്ടില്ല എന്റെ കൂടപ്പിറവുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്തിനാണ് എനിക്കൊരു മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്തിനാണ് ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനം ആദർശമാണ് എനിക്ക് വരുത് അത് ഞാൻ എന്നും മൂർക്ക പിടിക്കും ആദർശം ബലികഴിക്കേണ്ട സന്ദർഭം എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഈ കുപ്പായി ഞാൻ വലിച്ചെറിയും കഞ്ചാവ് മാഫിയെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല തുരത്തും ഞാൻ അവരെ ആ കാണുന്ന തോട്ടം നശിപ്പിക്കൽ സ്വാഗത പ്രാസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വെറുമൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ അവസാനത്തെ കഞ്ചാവ് ചെടി നശിപ്പിക്കും വരെ ഇനി എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല റോഡരികിൽ കാക്ക കാഷ്ടിച്ചുണ്ടായ അഞ്ചാറ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചാൽ പത്രത്തിലും ടി വിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹീറോ ആകാം നൂറുകണക്കിന് ഹെക്ടറിൽ യഥാർത്ഥ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾക്കാട്ടിൽ വേറെയുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നും നാലയലത്തിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ആരാണോ താൻ അവിടെ ചെന്നാൽ വിവരറിയും തോക്കും ബോംബും ഉണ്ട് അവിടെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള പാറ കല്ലുകൾ മേലെ നിന്ന് ഉരുണ്ടു വരും അപ്പൊ വാലും പൊക്കി ഓടേണ്ടി വരും അവസാനത്തെ കഞ്ചാവ് ചെടിയും നശിപ്പിക്കും അത്രേ അലക്കി തേച്ച കതറുവിട്ട് നുണ പറയാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പിടിയടാവനെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാനോ ആളുകളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മുഹൂർത്ത സമയമായപ്പോ ഏതോ ഒരു കാട്ടുകളന്റെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവുക കൊയ്ക്കാ പോയി അവന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പൊറത്തോ ആ കൊള്ളക്കാരനുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇടപാടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നറിയണം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണമെന്നാ വിനോദം പറഞ്ഞത് അമ്മ ബോംബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരാനയ്ക്ക് പോലും എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പാറക്കല്ലുകൾ അമ്മയുടെ നേർക്ക് എന്നെങ്കിലും ഉരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാന്തന്മാരെ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഇവനും പ്രാന്തായിരിക്കുക കല്യാണം മോതിരം മാറൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർന്നു വീണു കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം മതാമ്മ കുട്ടികളാന്ന് വെന്തിരിഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ സ്ഫോടനങ്ങളാ കേരളത്തിലും കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബോംബ് ആ ബോംബൊക്കെ എവിടെ എറിയണമെന്ന് പോലും അറിയാതെ ടെററിസ്റ്റുകൾ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ ബോംബ് വീഴുന്നത് 
അതിലൊരെണ്ണം ഈ വീടിന്റെ മേലെ വന്ന് വീണാൽ മോതിരമാറല് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ബോംബ് വീഴില്ല എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു മോതിരമാറല് അമ്മേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയോട് നന്ദി പറയൂ അമ്മേ നന്ദി പറയൂ ഇത്ര മോശമായൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഭാർഗവ ശരിയാണ് വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല പോലീസുകാർ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ പാറക്കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിയിട്ടും ബോംബെറിഞ്ഞും ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കുപ്പിച്ചലുകൾ നിറച്ചും ഒരുങ്ങിത്തന്നെ ആയിരുന്നു മാരിയപ്പൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല പക്ഷേ ഭാർഗവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു പത്ത് വെടിവെച്ചു നാലഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടു എന്നൊക്കെയല്ലേ കൊണ്ടു വെടികൊണ്ടു ഇല്ല സാർ മാരിയപ്പൻ ഒന്നുമേ ആകലെ അവർ രാമേശ്വരം വഴി സിലോൺ പോയാച്ചു വെടികൊണ്ടവൻ എങ്ങനെയാണോ അന്ന് തന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കടന്നത് മുൻപൊരിക്കലും ഭാർഗവൻ എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാർഗവന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം നമ്മളെ ഒറ്റുകൊടുത്ത മലപ്പുറത്തെ ഷാജിയെ താൻ വെറുതെ വിട്ടു നാർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിനോദിന്റെ അളിയനാവാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ ശാന്താറാവുമായി എന്താണ് കണക്ഷൻ അത് അയാളെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തു ആരെ കൊണ്ടോ എന്നെ പറ്റി മോശമായിട്ട് എഴുതിച്ചു തന്റെ ഫോട്ടോ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അത് അയാൾ എങ്ങനെയോ ഒളിച്ചു നിന്ന് എടുത്തതാവും ഒന്നും രണ്ടും ഫോട്ടോ അല്ല മാഗസിനിൽ വന്നത് അതെ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് മുൻപരിചയമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഭാർഗവ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ താൻ എന്തിന് അയാളുടെ കൂടെ പോയി ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് എന്നെ പരിചയം കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആര് വിളിച്ചാലും താൻ കൂടെ ചെല്ലൂ അയാള് മനഃശാസ്ത്രത്തിലൂടെ എന്നെ എന്തോ ചെയ്തപ്പോ അല്ലല്ലോ എവിടെക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്ന ഞാൻ ഈ ഇടപാടിലേക്ക് വന്നത് പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാ തനിക്കറിയോ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനവാൻ ആരാണെന്ന് ഒരു മുൻ മന്ത്രിയാ ബിനാമികളുടെ പേരിലും അല്ലാതെയും അയാൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയത് അയ്യായിരം കോടിയോ പതിനായിരം കോടിയോ കണക്കുകൂട്ടുക ദുഷ്കരമാണ് അങ്ങനെ എത്ര മന്ത്രിമാർ എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ ഒരു പീറ പോലീസുകാരനായി വീർപ്പുമുട്ടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞു കഞ്ചാവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അവിടെ അറിയുന്ന കോടികളെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ആദ്യം ശത്രുവായിരുന്ന താൻ ഒപ്പം നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വിശ്വസിച്ച് പല പദ്ധതികളും ഞാനിട്ടു ഇരുപത് കോടിയായി ഇപ്പൊ തൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് വിച്ചേക്കില്ല ഞാൻ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ ഗതി അറിയാവല്ലോ തനിക്ക് ആ കേസിൽ തന്നെ ആ പോലീസിന് സംശയം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഇനി ചുറ്റി തിരിയാൻ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സന്നാഹങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോ പോയി ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എത്രയും വേഗം എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം എന്ത് ഞാൻ ഊട്ടിന്ന് വരിക ആണോ എങ്കിൽ ഊട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിക്കോ ഈ അർദ്ധരാത്രി ഇങ്ങോട്ടെന്തിനു വന്നു ദ്രോഹിച്ച് മതിയായില്ലേ തോക്കിന്റെയും ബോംബിന്റെയും നടുവിലേക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നോക്കിയ പരമദുഷ്ടൻ നാണമില്ലാതെ പിന്നെയും വന്നേക്കുന്നു ഞാനും താനുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അത് വിശദീകരിക്കാതെ വിനോദന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയത്തിലാണ് അവൻ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കാം ആര് താൻ നോക്കുവോ ഈയടാ ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോക്ടർ എന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് അതിലും മോശമാണ് എന്റെ സ്ഥിതി അമ്മയും പെങ്ങളും അപ്പുറത്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോ ജോസഫ് മാത്യുവിനെ കാണാതായ കേസില് 
ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് എന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും എന്നാ കേട്ടത് നാടെനിക്ക് നഗരെനിക്ക് പകലെനിക്ക് നടന്നൂടാന്നുള്ള അവസ്ഥ ഭാഷ സിനിമയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നുകൂടിയിട്ട് കണ്ടു നോക്ക് ഊട്ടി പോയത് മെയിൻ കള്ളനെ കാണാനല്ലേ അയാളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മധൈര്യം ചോർന്നു പോയ കഥ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏൽക്കുകയല്ല അയാൾക്ക് എന്നെ മാത്രമേ വിശ്വാസം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയ അയാളെ തട്ടുക എന്നുള്ളതാ പരിപാടി പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കൃഷി തുടങ്ങണം അപ്പൊ കാട്ടി കയറുക നിവർത്തി അതിനുള്ള ധൈര്യമായി വേണ്ടത് വേറെ പണി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക് ഭാർഗവ കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്താൻ ഞാൻ തനിക്ക് ധൈര്യം തരണം അല്ലോ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കമ്പൗണ്ട് വെടികൊണ്ട് ഗ്ലാസ് എല്ലാം പൊട്ടിയല്ലോ ധൈര്യം കിട്ടിയല്ലോ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു ഇനി പോകാം എന്താ 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 ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഞാനും കേട്ടു ഈ ഷെൽഫിന്റെ ചില്ല് എങ്ങനെ പൊട്ടി താഴെ വീണത് ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാ താഴെ വീണത് അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട് പോയേനെ പെങ്ങള് നാർക്കോട്ടിക് വീരന്റെ ഭാര്യ ആകാൻ പോകുന്നവൾ ശകുനപ്പഴയാ നീ നിന്റെ മോതിരന്മാരിന്റെ അന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത് കോടി രൂപ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു മാരിയപ്പൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് വന്ന ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ സുഖമാണോ ഡോക്ടറെ തള്ളയ്ക്ക് മോൾക്കും എന്നെ ചിലപ്പോ പരിചയം കാണില്ല ഞാൻ കറന്റ് ഭാർഗവൻ തൽക്കാലം സ്വൽപ്പം മോശാവസ്ഥയിലാ ഒരു ചെറിയ സൂക്കേട് തള്ളയുടെ മോന സൂക്കേട് മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് സൂക്കേട് മാറുന്നതുവരെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനാ എന്റെ പ്ലാൻ മനസമാധാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുക്ക വെള്ളവടിയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ട് വന്നാട്ടെ എന്റെ കിടപ്പൂറി ഒന്ന് കാണിച്ചത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഭാർഗവ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അത് എനിക്ക് നല്ലത് പോയില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് എന്നെ വിളിക്കും ആണോ ഇതിലാണ് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കും ഈശ്വര ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പുറത്ത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും തട്ടി ഞാൻ കാട്ടിപ്പോകും എന്നാ കൊല്ലടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലടോ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാത്ത കുറച്ചുകൂടെ സമയം എന്താ താൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പടമെടുത്ത് പത്രത്തിലിട്ടു എന്നെ ഒരു കൊലപാതക അയച്ച് ചിത്രീകരിച്ചു ഏതവളാണോ അത് എഴുതിയത് അവളോട് ചെന്ന് പറ എഴുതിയതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു തിരുത്തി എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവളെയും കൊന്ന് ഞാൻ കാട്ടിപ്പോകും ഇങ്ങനെ പലതവണ കാട്ടിപ്പോകുന്നതിലും നല്ലത് ഒരു തവണ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാത്തതല്ലേ അതോ ലോകം കോമഡി കൈ കൈ ആ ഈ മുറികൊള്ള ഞാനേ ഒരൽപ്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ ഹലോ അനുപമയോ കരണ്ട് ഭാർഗവനെ പറ്റി ഫീച്ചർ എഴുതിയ അനുപമയല്ലേ ഞാൻ അനങ്ങാക്കുലിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് പേര് കുഞ്ഞിരാമ കൈമൽ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ തിരോധാനത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായും താല്പര്യമുണ്ട് കൈമൽ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഥർ തുണി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ടൗണിൽ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഉടനെ വരാം പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ മീ മിസ്റ്റർ കൈമൽ സോഫിയ ഇത് അനുപമയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു ഫാദർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരൂ
സോറി എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് കയറേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ആളെവിടെ ആര് കുഞ്ഞിരാമ കൈമള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ സോഫിയ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ മീറ്റിംഗ് എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും അഞ്ചു മണി കൊല്ലിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിരാമ കൈമൾ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാ ചതിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചും ചതിക്കാമല്ലോ മാഗസീനിൽ വന്ന ഫോട്ടോയുടെ പേരിൽ ഞാനിപ്പോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഭാർഗവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് എഴുതിയല്ലോ അത് തിരുത്തി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ചരമകോളത്തിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ വരും അതെങ്ങനെ തിരുത്തി എഴുതും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമല്ലെന്ന് എനിക്കും കൂടി ബോധ്യമാവണ്ടേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ മറ്റു പല വഴികളും നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ നോബിൾ കോസ് ഞാൻ തന്നെ അത് തിരുത്തി എഴുതാൻ പോയ എന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അനുവിന് അനുവിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോഫി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതത്തെ പറ്റി ഡോക്ടർ എന്താ ആലോചിക്കാത്തത് ഇല്ല തിരുത്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വരുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതൊരു പത്രമല്ലോ സുഹൃത്തെ വീക്കിലി അല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങുമ്പോ അതിലുണ്ടാവും കരണ്ട് ഭാർഗവൻ ഒരു മഹാനാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് എന്നൊക്കെ ആദ്യ വിട്ട് ഇളക്കല്ലേ ഡോക്ടർ സാറേ നിരപരാധിയാണെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാ മതി കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ഭാർഗവൻ പോവല്ലേ എങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവല്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്റെ ഗൗൺ എടുത്തിടാൻ ആര് പറഞ്ഞു അഴിച്ചു വെക്ക് വല്ലവനും കേറി വന്ന ചിലപ്പോ വിനോദ് തന്നെ കുറ്റവാളിയെ ഒളിപ്പിച്ചവനും നിയമപ്രകാരം അകത്ത വീതി അതാണേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും ഡോക്ടറെ നല്ല വിശപ്പ് വിശന്നിട്ട് വയ്യ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കതല്ലേ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ അത്യാവത്തിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന ആരെന്തുണ്ടാക്കാനാ നെല്ലിനടിക്കാൻ വെച്ച് പരാമരുണ്ടോ എടുത്തു കൊടുക്ക് കഴിക്കട്ടെ ഡോക്ടറുടെ അമ്മയും കോമഡി ആണല്ലോ പിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാതല്ല അര മണിക്കൂർ സമയം തരും അപ്പവും മോട്ടോർ റോസ്റ്റും അയില മുള കിട്ടതും സ്വൽപ്പം കപ്പ വേവിച്ചതും റെഡി ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല കോമഡി പറഞ്ഞതാവണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കും വിനോദ് എന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണല്ലോ വിനോദ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക വിനോദ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ വന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചറിയാനാ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അകത്ത് പെയിന്റടി നടക്കാണ് പെയിന്റടി ഓഹോ ഡോക്ടർ ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഞാൻ ലീവെടുത്ത് വീട്ടിലിരിപ്പാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എങ്കിലും മയക്കുമരുന്നുകളോടും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള വെറുപ്പ് എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജോസഫ് മാത്യുവിനെ ഭാർഗവൻ കൊന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം വർഷങ്ങളായി കഞ്ചാവ് കൃഷിയാണ് ആ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധന്റെ ജോലി ലോകപ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർക്ക് അവന്റെ കൂട്ടം എന്തിനാണ് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും സാറിനോട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയും എന്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ക്രിമിനലാണ് കൊലപാതകയാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ അയാളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കൃഷി പോലുള്ള ഹീന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അയാളെ ഒരു ഉത്തമ പൗരനായി ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ പിന്തിരിയൽ ഏത് പിന്തിരിയ അല്ല അപ്പോ ചികിത്സ ഉടമരിയായി അത് നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നു എനിക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഭാർഗവന്റെ മേല് വരുത്തനുണ്ട് യഥാർത്ഥ കഞ്ചാവ് മുതലാളി അതാരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാർഗവനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് ആ തെണ്ടി ആരാണെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആ പരമനാറിയെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും
ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായത് ഡോക്ടർ നിങ്ങളൊരു വലിയ സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ വക ഒരു അവാർഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അമ്മ പറയായിരുന്നു ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അത് സാരമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളതല്ലേ ശരി എന്ത് പണിയാടോ തനിക്ക് കാണിച്ചത് അയാൾ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയോ നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ മണ്ണോ കട്ടോ തന്നെ പറ്റി നല്ലത് അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഇനി എന്റെ തന്റെ കാര്യം പോക്കാടോ പോക്കാ എന്റെ കാര്യം ഡോക്ടറെ അലിയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ പറ എന്നും രാവിലെ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും ഡോക്ടർ ഇല്ല ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല രാധാമാര് കാത്തിരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നെ തെറിവിച്ചിട്ട് പോവും എന്താ ഇത് ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കണോ അവനെ കേരള പോലീസിലെ നർക്കോട്ടിക് സെല്ലിലെ സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്നെ ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിലപാട് ഇതാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ തിരോധാനത്തിൽ മനന്നൊന്ത് മനോരോഗിയ ഒരു അമ്മ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ വിങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി അധികൃതരുടെ പുറകെയാലിയുന്ന മകൾ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ മകളും അമ്മയും ഇനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ നാട്ടിലെ പ്രബുദ്ധരായ ആ ബാലവൃദ്ധൻ ജനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളിതാ ഉറപ്പു തരികയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ ശത്രുക്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ സജീവ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂസ് പ്ലസ് മാഗസിനിലെ അനുപമ ശിവദാസൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞാനൊരു പുതിയ ആളാണ് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ തീ തിന്ന് കഴിയ കുഞ്ഞ് ആ ഭാർഗവ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കയറി താമസാക്കിയിരിക്കുക ഒരു തൂക്കം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലും കൊല്ലും എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുക അവൻ ബാത്റൂമിൽ കയറിയപ്പോ ഞങ്ങള് തിന്മസത്തോടുകൂടി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എങ്ങോട്ടാ പോയത് ഭാർഗവൻ അലിയെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പോയത് ഇന്നൊരു വിവരമില്ല അലിയെ പിടിക്കാൻ ആകപ്പാട് രക്തം പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ രവി ഇത് ഞാൻ അവിനോദ് കറണ്ട് ഭാർഗവൻ ഡോക്ടർ ശാന്താറാമിന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ചകത്താക്കണം നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ വീട്ടിൽ വന്നു പോരുന്ന സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല സാർ രക്ഷിക്കണം പോലീസിന്റെ പുറയുണ്ട് പോലീസോ എങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഞാൻ പോലീസിനെ കണ്ടു പോലീസ് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല സാർ ഇവിടത്തെ തട്ടും പുറത്ത് ഞാൻ ഒളിച്ചോളാം സാർ അതിനിവിടെ തട്ടും പുറമൊന്നുമില്ല അതുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിച്ചോ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാൻ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഇടോ കാട്ടിപ്പോയാൽ ഈ ഏടാകൂടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കാമെന്ന് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞാലോടോ താൻ അനുസരിച്ചോ അനുസരിക്കാത്തതല്ല ഓ ആ ഡോക്ടർ ശാന്താറാം അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇരപ്പാളി ട്രട്ടിക്കളെ ഞാൻ ആറിൽ ഏർപ്പാടാക്കിയതാ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാ ഈ നാട്ടിൽ അവൻ ഇനി കാലു കുത്തില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം അവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ ബസ് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി വിട്ടിട്ടിപ്പോ മണിക്കൂർ നാലായി ഇനി പറ സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് 
ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ രണ്ടു പേരാണ് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ദോഷം പറയരുതല്ലോ അവന്മാരുള്ള സത്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊന്ന് കൊക്കയിലെറിയാൻ കൊണ്ടുപോവാടാ നായെ എന്നൊരുത്തൻ നിനക്ക് കറണ്ട് ഭാർഗവനെ നന്നാക്കണം അല്ലേടാ ചെറ്റെ എന്ന് മാറ്റവൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊക്കയെടുക്കാറാവുമ്പോ അവന്മാരെന്നെ തട്ടും കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഞാനൊരു പ്രയോഗമങ്ങ് ചെയ്തു ഒരുത്തന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് കയറി ഒരു മരണപ്പെടുത്തം മറ്റവന്റെ ചെവി ആഞ്ഞൊരു കടി രണ്ടുപേരുടെ മരണവെപ്രാളത്തിനുള്ള നിലവിളി കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഡ്രൈവറുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു വണ്ടി ഒരു മരത്തിലിടിച്ചു ഞാൻ റോഡിൽ തെറിച്ചു വീണു പിന്നെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു അവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ലോഡ്ജ് കണ്ടു ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു മുറി കിട്ടി അവിടുന്നാണ് ഞാൻ അലിയെ വിളിച്ചത് കേരളം ഒരു ഭീകര സ്ഥലം തന്നെ അലി സത്യത്തിൽ ലോഡ്ജിൽ വരാൻ എനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു ഭാർഗവനും ഡോക്ടറും കൂടി എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള വല്ല പദ്ധതി ഇടുകയെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സ് കഴിച്ചില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് സുനാമി തിരമാലകൾ വന്നപ്പോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും ഐ എ എസ് കാരനും ഒരേപോലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഓടിയത് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിനും കൂലിവേലക്കാരനും വ്യത്യാസമില്ല കറണ്ട് ഭാർഗവനെ നന്നാക്കും എന്ന് എസ് പി രാമനാഥനോട് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവന്മാരറിഞ്ഞു ഭാർഗവനെ നല്ലവനാക്കുകയോ ചുമ്മാ തട്ടിവിട്ടതാടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി കേരളത്തിലേക്കില്ല ഡിണ്ടിക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ ട്രപ്പീസ് വേലായുധനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പരിപാടി അപ്പൊ ആലോചിക്കാം ജംബോ സർക്കസ് ഡിണ്ടിക്കൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടിയല്ലോ ജംബോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേലായുധേരൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാടാ നീ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വേലായുധേരനെ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി വേറൊരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് നീ ഇപ്പോഴും ആ പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ തന്നെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഒരിക്കൽ നീ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചതും ജോർജ് ബുഷിന് ഷേഖ് ആന്റ് കൊടുത്തതും ഒക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ കോന്തനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേ അതും പറഞ്ഞ അന്ന് നമ്മൾ എത്ര ആറാ ചിരിച്ചത് അതൊക്കെ പോട്ട വിലായിട്ടാ ഇതെന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് ഇവൻ നിന്റെ സുഹൃത്ത ഇതെന്ത് സാധനം എന്ത് വേഷം അയ്യേ വൃത്തിയാണ് ആദ്യം ഇവനോട് പോയി മുടി വെട്ടിട്ട് വരാൻ പറ അതെ മൂപ്പര് തല ഇത്രയും വലിപ്പത്തുള്ള അഞ്ചാറ് മുഴകളുണ്ട് അത് കാണാതിരിക്കാനാ മുടി വളർത്തിക്കുന്നത് അപ്പഴേ വേലായുധേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേലായുധേട്ട തട്ടിക്കളയാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാ ഇയാളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം സർക്കസ് ഐറ്റം അല്ലോ അറിയാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല അല്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇവന് ഇനി എന്ത് പഠിക്കാൻ ഇതുവരെ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനൊരു ഡോ ഡോയ അതെന്ത് ജോലി ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി ഒരു കമ്പനിയുടെ സാധനങ്ങൾ ആ കമ്പനി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി സുനാമി വന്നപ്പോ ഒലിച്ചു പോയി സുനാമി വന്നു പോയിട്ട് കാലം എത്ര ആയടോ അന്നു മുതൽ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വേലായുധേട്ടാ ഈ മൂശേട്ടെ കണ്ട ആരും ജോലി കൊടുക്കൂല അത് തന്നെ കാര്യം പറയുന്ന എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ചിലപ്പോ മാനേജറുടെയും എന്റെയും തുണിയൊക്കെ അലക്കേണ്ടി വരും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മതി പണിയൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തവന് വേറെന്ത് പണി അല്ല ഈ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ വന്ന് കേറി അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആവണം അല്ലേ തുണി അലക്കാനും തൽക്കാലം ഒളിച്ചു താമസിക്കില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മരണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം മറന്നു അല്ല അത് ശരിയാ അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഇനി എന്ത് വരാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മടങ്ങണം ഭാര്യ മോനും പേടിക്കും ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന രോഗികളോട് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയാ ഡോക്ടർ മരിച്ചു പോയി എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചേക്ക് സർ 
ും രാജേഷ് തിവാരി പനി പിടിച്ച് കിടപ്പില്ല ഇതിൽ പങ്കേറ്റ ഉങ്ങളെ മഹിഴിക്ക വരികിറാർ വീരങ്കി ജാമ്പവാൻ പഴനി മുത്ത് വീരൻ ഈ പീരങ്കി കാത്തോട്ട് കേറ അയ്യോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സർക്കസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിലെന്ത് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ കരെ കിടന്നാ മതി കൊന്നാമതിയായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് തീർന്നേ ഇത് കൊല്ലാ കൊലയാണല്ലോ കിടന്ന് പിറു പിറു കഥ കേടാ കഴുത് അടുത്ത തവണ വീഴുമ്പോ തല കുത്തി വീണ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിരിക്കും ഭാർഗോണ 
അണ്ടോ ഇയാൾ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക വിളിക്കണോ വല്ലവനും കണ്ടുപിടിച്ചാ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടേണ്ടി വരും എന്തായി അപ്പൊ മോട്ടോർ റേഷൻ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലെന്നാ കപ്പ അയില നമ്മളെ കിട്ടുന്നു ഈ നേരത്തെ അതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടാനാണ് എല്ലായിടത്തും തിരക്കിയോ അതെങ്ങനാ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ടൗൺ മുഴുവൻ തെണ്ടാനൊക്കോ രണ്ട് പരിപ്പുവടയുണ്ട് ഇത് തിന്നേറ്റെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാ മതി പരിപ്പുവടെ അതെ പരിപ്പുവട തന്നെ മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോ മനുഷ്യൻ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ജബ്ബാറെ അതെ ജബ്ബാറ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാ മതി ഒരു അയില മുളക് കിട്ടത് കുറെ കാലമായില്ല അയില തിന്നാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇതുവരെ മടത്തില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ വില ഇല്ലാതായി അണ്ണാ ടൗണിലെ മുഴുവൻ അണ്ണനെതിരെ ജാതിയും പുതിയവും നടക്കുക കറണ്ട് മാർഗവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അലറി വിളിക്കുക പാത്തും പത്തിങ്ങ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപ്പിട തന്നെ ഒപ്പിച്ചത് അണ്ണന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് വലിയവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കണ്ണപ്പം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷേ ജബ്ബാറ് അണ്ണാ അണ്ണനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അണ്ണൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് നാളത്രായി ഇവിടുത്തെ കൊതുക് കടിച്ചിട്ടാണ് മേലാകെ ചൊറിച്ചില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താവും ഒരു എത്തും പിടിയില്ല ടൗണിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചതാ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി മുടി പറ്റി അങ്ങ് വെട്ടിച്ചാലോ എന്ന് ആളറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെയും കാണാനില്ല മണ്ടത്തരം പറയാതെന്ന ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അയാൾ എന്ത് പിണ്ണാക്ക ചെയ്തത് പിന്നെ എന്താടോ വഴി പന്നുകളെ തുണിയലക്കാനും കക്കൂസ് കേടാനും പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ തിന്നു മുടിക്കാനായി മാത്രം ഒരുത്തരം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഓഡിയൻസിനെ നോക്കി കൈവീശി കാണിക്കലാ കഴുതെ മതി മതി കേറങ്ങോട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാവാം ചുറ്റും ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ആളടക്കം കാണാനില്ല നിലവിളിച്ച പെട്ടെന്നാരും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കത്തിയോ തോക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ ഞാൻ റെഡിയാണ് മരിക്കാൻ എന്താ കൊല്ലുന്നില്ലേ ഞാൻ ആരെയും കൊല്ലാനൊന്നും വന്നതല്ല ഞാൻ കാരണം ഡോക്ടർക്ക് യാതനകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചികിത്സ തേടി വന്നതല്ല ഇനി ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയാൻ വരില്ല ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ വിധി അതവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ ഡോക്ടർ നാട്ടിലേക്ക് വരും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ അതിനി വെറും സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല താൻ കൊല്ലുന്നുണ്ട് കൊല്ലടോ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഞാൻ കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ ഡോക്ടറെ കൊല്ലാൻ ആരും വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ 
അതൊന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും തന്നെ പോലൊരാൾക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഉൽക്കണ്ഠ എന്തിന് കുറ്റബോധവും മാപ്പി ചോദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ നന്മയുള്ള മനസ്സിലെ ഉറവെടുക്കൂ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളുകളായി തന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ പോലും അറിയാതെ വീണ്ടു വിചാരത്തിന്റെ ഒരു വടംവലി നടക്കുന്നുണ്ടാവണം ദീർഘകാലമായുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നന്മയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ആയുധമെടുക്കുമ്പോൾ കൈവറിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആത്മധൈര്യം ചോർന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഭാർഗവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന ആ സംഘർഷമാണ് ഭാർഗവന്റെ രോഗം നന്മയുള്ളൊരു ജീവിതമേ ഇനി വേണ്ടൂ എന്ന് ഭാർഗവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ശക്തനായ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഭാർഗവൻ പുനർജ്ജനിക്കും ശരിയാ ഡോക്ടർ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർക്കറിയാമോ വിഷം കുടിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നെ പ്രസവിച്ച് അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ രോഗം വന്ന് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചപ്പോ അമ്മയെ ചികിത്സിച്ച് അച്ഛൻ മുഴിഞ്ഞിരുന്നു കഞ്ഞി വെക്കുന്നത് അച്ഛൻ അത് കോരി തരുന്നതും അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നതും അച്ഛൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ നിൽപ്പ് എന്നും സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിലായിരുന്നു അമ്മാവന്റെ ഒരു മകള് കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നാഗാലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വിട്ട ഇവനെ ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു മകനല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി എന്നെ അവരോടൊപ്പം അച്ഛൻ വിട്ടു അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ ദുരന്തം തുടങ്ങുന്നത് എന്നെ അവർ സ്കൂളിൽ അയച്ചതേ ഇല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ മൂന്നും ഒന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കണം പിന്നെ പിന്നെ അടുക്കള പണിയും ഞാൻ തന്നെയായി അന്ന് ഞാൻ കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല മിക്ക ദിവസം അവർ എന്നെ അടിക്കും തീക്കുള്ളി എന്റെ ദേഹത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ മരിച്ച വിവരത്തിന് കമ്പി വന്നിട്ട് അവരെന്നെ അറിയിച്ചില്ല നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു സഹിക്ക വയ്യാതായപ്പോ ഒളിച്ചോളി ആ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ജയിലിൽ അച്ഛൻ എന്നെ തിരക്ക് നാഗാലാൻഡിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ആ കുരുത്തം കെട്ടവൻ എവിടെയോ പോയി തുലഞ്ഞു കാണുമെന്ന് അച്ഛനോട് അവർ പറഞ്ഞു അമ്മ മരിച്ച് തനിച്ചായ അച്ഛന് അത് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ അച്ഛൻ വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു എപ്പോഴും നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷേ മധുരാശിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ രണ്ടു കൊല്ലം എച്ചിൽ കഴുകി സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച പണവും കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നാഗാലാൻഡിൽ പോയി എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളെന്ന് പറഞ്ഞവളെ ഞാൻ തല്ലി തല്ലി ചതച്ചു അവളുടെ മൂക്കിന്റെ പാലം ഞാൻ ചവിട്ടി അരച്ചു എതിരാളിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശീലിച്ചത് അന്ന് മുതൽക്കായിരിക്കണം അപ്പൊ അച്ഛനെ പറ്റി അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛനെ പറ്റി സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഭാർഗവൻ നല്ലവനായ അച്ഛന്റെ നല്ലവനായ മകനാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി പിന്മാറാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവില്ല അതെ ഡോക്ടർ അതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കെണിയിലാണ് ഡോക്ടർ എന്ത് കെണിയായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറ്റാരെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ ഭാർഗവന് അത് കഴിയും കഴിയണം വേറെ പോം വഴികളില്ല ഭാർഗവ എന്നെ താൻ ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഇരുപത് കോടി കളഞ്ഞിട്ടും തന്നോട് ക്ഷമിച്ചവനാ ഞാൻ കളഞ്ഞ ഇരുപത് കോടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ തർക്കിക്കാനില്ല എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇനി എന്നെ നിങ്ങളോട് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഭീഷണിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഭാർഗവ ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ സ്വാഭാവികമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ മരണമല്ലേ അറിയാം മിസ്റ്റർ ഊട്ടിയിലെ ബംഗ്ലാവിൽ സുഖവാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമ്പോ അവിടെ പല തവണ മരണത്തെ നേരിൽ കണ്ടവനാ ഞാൻ ആ ഭയം എനിക്കിപ്പോ ഇല്ലടോ എങ്കിൽ താൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഭാർഗവ 
തന്റെ മുന്നിൽ വരാൻ എനിക്ക് ഒരുങ്ങിയുടെ കാര്യമില്ലോ കാണാം നമുക്ക് എന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് രാമനാഥൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒന്നുകിൽ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇനി നടക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഇനി വൈകേണ്ട കാര്യമില്ല അധികൃതരോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയണം രാമനാഥന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ച് കീറണം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഇവിടെ വരുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ അങ്ങ് ചാർജ് എടുത്തു ഭാർഗവൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സത്യങ്ങൾ കേട്ട ഉടൻ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ആള് വേണ്ടേ ഈ സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ചത് ആയുധത്തെക്കാൾ അധികാരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പറഞ്ഞോളൂ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ ആ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോളാം എടോ ഭാർഗവ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സമൂഹത്തിലും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയായ ഭാർഗവന് അത് തകർക്കാനാകില്ല പോലീസിലോ കോടതിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും താൻ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ജോസഫ് മാത്യുവിനെ കൊന്നത് ഞാനാണെന്നും പക്ഷേ തെളിവുണ്ടോ കൈ പോലീസും കോടതിയും തെളിവ് ചോദിക്കും വ്യക്തികൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഏതോ കാടിന്റെ താഴ്വരകളിലെ കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആര് വിശ്വസിക്കും എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും ബുദ്ധിയില്ലടോ തനിക്ക് അതുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനമായതൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടന്മാർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവര് മുൻപിൻ നോക്കാൻ അറിയാത്തവരാ അവൻ അടിക്കുന്ന അടിയിൽ ബുദ്ധിമാൻ അവന്റെ ബുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തലച്ചോറ് ചിന്ന് ചിതറും അടിക്കാൻ കൈ പൊങ്ങിയാലല്ലേ ഭാർഗവ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടി വീഴുക എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല ആഹാ അത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാ കാത്തിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല തന്നെ പോലെ കാക്കി കുപ്പായമിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കള്ളന്മാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവരിൽ പലരും പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ഗതിയും മറ്റൊന്നായിരിക്കില്ല കോടതി സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റേത് മാത്രമായ ഒരു കോടതി ആയിരിക്കും നിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിക്കും ആ വിധി സ്വൽപ്പം മോശമായിരിക്കും എന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഇതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകണമെങ്കിൽ അവന് പൊള്ളണമെങ്കിൽ രണ്ടിനും വഴിയൊന്നേ ഉള്ളൂ തോട്ടങ്ങൾ കത്തി ചാമ്പലാവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറപ്പെടുകണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് രാമനാഥൻ ഒരു മൃഗമാണ് ഡോക്ടർ കരുതിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്തായാലും വിനോദം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടേ തീരും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാമനാഥനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ എന്റെ പെങ്ങൾ അയാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയതല്ലേ അനുഭവിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ മറുകര കണ്ടു ഇനി ഒരിക്കലും ഒരാളോടും ഐ ലവ് യു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പ്രണയത്തിനും ചാവല്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിൽ പലതുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഫ്രോയിഡും യൂങ്ങും കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ചില ദ്വീപുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് വൻ കരകളാണ് വൻ കരകൾ സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റ് ഒരു ബലിയാടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വയം കഴുത്തറക്കപ്പെടുന്ന ബലിയാട് എവിടെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആരെ വൈകിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഒളിച്ചോടിയത് എല്ലാം വിശദമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ വിനോദ് ഇയാളാണ് ഭാർഗവനോട് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഡോക്ടറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഭാർഗവന്റെ സകല ഇടപാടുകൾ പറ്റി തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറയും ഈസ് വിത്ത് ഭാർഗവൻ എസ് സ്ട്രോങ് അലൈ ഐ ഹാവ് ദ എവിഡൻസ് എന്താണ് ഇയാൾ വിനോദിനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് സാർ വന്നത് ഓക്കെ വിനോദ് ഓഫീസിലേക്ക് വരും വിശദമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഭാർഗവനെ പൂട്ടാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം തെറ്റുകൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പഴികേൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് വേദനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിപ്പോ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ അപ്പച്ചൻ അഴിമതിക്കാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എവിടെയും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാതെ ഉള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരു അവസാനം വേണമെന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് പറയുക ഇനി കാത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യം നാഥനില്ലാതെ വളർന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടിക്കും ഇനി അതേ വിധി തന്നെ കുട്ടിയുടെ അപ്പച്ചൻ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരും കോടതിയിലെല്ലാം ഞാൻ വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓടി വന്നു സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്റെ കൂടെ നിന്നു പലപ്പോഴും മരണത്തെ നമ്മൾ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മുകളിൽ എല്ലാത്തിനും ഉടമസ്ഥനായി മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും അതാരാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അയാളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സ്വസ്ഥത എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വേവലാദികളുടെ കാരണം മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിന്ന് പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇനി എനിക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടിച്ചേ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അടിമയായി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വയ്യ ഇനി ഒരിക്കലും അതിന് വയ്യ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നറിയേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അണ്ണന്റെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എങ്കിലും നമ്മളെ പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു ഭരണക്രമത്തെ മുഴുവൻ വിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അത് അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ 
എല്ലാം സമാധാനപരമായി അവസാനിപ്പിക്കാം മിസ്റ്റർ വിനോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ശാന്താറാം നേരിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് വേണ്ടി ഞാൻ എതിരായപ്പോ ഊരിവെച്ച കാക്കി കുപ്പായം വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും ചതിക്കുകയാണ് അയാൾ അയാളുടെ തോട്ടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഭാർഗവ താൻ ഇതും ഇതിന് അപ്പുറവും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് അനധികൃതമായി വനത്തിൽ കടന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് തന്റെ കോടികൾ കത്തിച്ചുകളെയും ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടാണോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നോട്ട് വയ്ക്കില്ല ഭാർഗവ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഭാർഗവ രക്ഷപ്പെടില്ല പുറത്തു വന്നോ എല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ചു എന്നെ തകർത്തില്ലാതാക്കി പക്ഷേ ദൈവം ഇപ്പോ നിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് തന്നു നിന്റെ വിധി എന്റെ കയ്യിലാണ് ഭാർഗവ ഈ നിമിഷം നിന്റെ നന്ദി കെട്ട ശരീരം ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഭാർഗവൻ എന്ന വീരനായകൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ കത്തിച്ച് ചാമ്പരാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും നിന്റെ ഡോക്ടറും ഇപ്പോ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും നിന്റെ ഗതി തന്നെ ആയിരിക്കും അവനാണല്ലോ നിന്നെ എന്റെ എതിരാളിയാക്കിയത് അവസാന യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കൂടി തരികയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ നിനക്ക് കഴിയും എങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം മറക്കും പൊറുക്കും ജോസഫ് മാത്യുവിനെ വകവരുത്തിയത് ഞാനാണെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നീളുന്നത് നിന്റെ നേരെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കും എനിക്കതിന് കഴിയും പറയൂ ഭാർഗവ വിശ്വസ്തനായി പഴയ ഭാർഗവനായി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമോ പറയൂ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമോ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ സാറ് പറയുണ്ടായി സമൂഹം മഹാന്മാരെന്ന് കരുതി ആദരിക്കുന്നവരെയും പോലീസുകാരൻ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കണമെന്ന് ആ പാഠം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര എളുപ്പമായി ഭാർഗവന്റെ സഹായത്താൽ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച വിഗ്രഹം മണ്ണിൽ വിനുടയെന്ന് കരുതിയില്ല 
ാളിയാകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു യാത്രയപ്പ് തന്നതിന് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി ഒരിക്കലും കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയില്ല ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീപീഡനം കൊള്ള കൊല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അഴിമതി ഹർത്താൽ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ സ്വാശ്രയ കോളേജ് തന്ത്രി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാതിരിക്കും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഞാൻ പോലും പലതവണ മനോരോഗിയുടെ അവസ്ഥയിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വഴി ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്ഥലം വിട്ടോളൂ ഗൾഫിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ ഇക്വഡോറിലോ എവിടേക്കെങ്കിലും ഭീകരനായ കരണ്ട് ഭാർഗവൻ നന്മയുള്ളവനായി എന്ന ഒരേ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാനും പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്ദി നമസ്കാരം Oh
ഡോക്ടറെ പ്രസംഗം ആടി പൊളിയായിരുന്നു സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഊ ഡോക്ടർ ശല്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കരുതിയ ഇടയ്ക്കൊന്നും വന്ന് കാണാതിരുന്നത് ഇടക്കൊച്ചി ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുക ഞങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നല്ല കാര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ജീവിതമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ നന്മ കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റി എന്ന് കണ്ട കയറി ഇടപെട്ടു പോകും അവസാനം തല്ലും പിടിയാവും ഇപ്പൊ തന്നെ അണ്ണന്റെ പേര് മൂന്നാല് പോലീസ് കേസായി അതെ ഈ നന്മ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഡോക്ടറെ 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 പ്ലീസ് ഡോക്ടറെ 